हाय फ्रेंड्स दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स इस वीडियो में हम 6 जनवरी से 9 जनवरी तक के जो टॉप करंट सफेयर है वो हम कवर करेंगे बिकॉज ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सुनाओ फ्रेंड्स डेट स्टार्ट सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अंटार्टिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट पेसन पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही कौन बन गई है जो भारतीय है तो वो है अरुणिमा सिन्हा जो कृत्रिम पैर के सहारे चढ़ी है और यह उत्तर प्रदेश से है और 2011 में पद्मावती ट्रेन में एक भयानक घटना में इन्होंने एक पैर को खो दिया था और इनका उद्देश्य सात महाद्वीपों में सात चोटियों की चढ़ाई करना है और ये पहले ही पांच चोटियों पर चढ़ाई कर चुकी है जो माउंट एवरेस्ट माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है जो माउंट एवरेस्ट जो रूस में है माउंट कोसियस्को और माउंट एकागुआ है और वह पूर्व राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी है तो उसके बारे में यही था अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण दो को लॉन्च किया इसके तहत कितने शहरों के लिए सर्वेक्षण होगा तो फ्रेंड्स ये होगा चार शहरों के लिए और इसे केंद्रीय आवास व शहरी मामले मंत्री हरदीप पुरी ने 4 जनवरी को लॉन्च किया और यह स्वच्छ सर्वेक्षण का चौथा संस्करण होगा और यह कार्य पेपरलेस होगा इसे 28 दिन में पूरा किया जाएगा और इसका जो उद्देश्य है जो सर्वेक्षण का उद्देश्य है शहरों को कचरा मुक्त और खुले में शौच मुक्त बनाने की और बड़ी संख्या में नागरिकों को भाग लेने के लिए प्रेरित करना और इस और निरंतर कदम उठाए जाना सुनिश्चित करना है ठीक है और अगला जो क्वेश्चन है वो है थाईलैंड के चक्रवाती तूफान का नाम बताएं जिसने पाँच जनवरी को अपना रुख भारत की तरफ अंडमान द्वीप की ओर कर लिया है तो वो है फ्रेंड्स बाबूक मौसम विभाग ने सात जनवरी तक तूफान के भयानक रहने की चेतावनी दी है तो यह याद रखना थाईलैंड का जो चक्रवाती तूफान है उसका नाम है बाबूक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौराणिक नदी को पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा सरकार ने 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी है तो वो है सरस्वती नदी 2 जनवरी 2019 को मनोहर मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल कट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक में यह मंजूरी दी गई थी और जिसकी जो योजनाएँ हैं वो हैं सोम सरस्वती बिराज का निर्माण सोम नदी पर आदि बद्री बांध यमुना की एक सहायक नदी जो कि जिला यमुनानगर में शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में रामपुर हेरियन रामपुर कॉम्बियन और चिल्लोर में चौदह हेक्टेयर मीटर सरस्वती जलाशय की भंडारण क्षमता विकसित करना है और सरस्वती नदी में गिरने वाले सभी अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण के लिए अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों का निर्माण करना है और इसमें जो बताया गया है कि जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट केंद्र में अनुसंधान गतिविधियों को पूरा करने के लिए सालाना पचास लाख करोड़ रुपए की अनुदान की सहायता करना है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित सरस्वती नदी पर शोध के लिए सरस्वती नदी विरासत अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता के केंद्र से जोड़ना है और सरस्वती नदी में सरस्वती तीर्थ पर आरसीसी विभाजन दीवार का निर्माण करना है ये योजनाएं हैं इनकी और जिला कुरुक्षेत्र में प्रतापगढ़ के पास ग्राम ईसरगढ़ और बियर पिपली पर सरस्वती नदी पर पुलों का निर्माण करना है जिला कुरुक्षेत्र में ग्राम भेनी और मांगना में सरस्वती घाट का निर्माण करना है तो ये सारी परियोजनाएँ हैं हरियाणा की और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो श्री मनोहर लाल खट्टर हैं और जो राज्यपाल हैं वो है श्री सत्यदेव नारायण आर्य ठीक है तो ये याद रख लेना हाल ही में पाकिस्तान में किस हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है तो वो है पंच तीर्थ और ये जो पंच तीर्थ है ये पेशावर में स्थित है और पंच तीर्थ को वहाँ मौजूद पानी के पांच तालाबों की वजह से प्रसिद्धि मिली है और माना जाता है कि इस इस जगह का संबंध महाभारत काल के पांडुओं से है और कार्तिक माह में हिंदू धर्म के अनुयायी इस ताल में स्नान करते हैं और इस स्थान पर दो दिन तक कार्तिक माह में पूजा अर्चना की जाती है और अगला जो बताया गया है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद ने निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दी है इसके तहत क्या संशोधन हुआ है तो फ्रेंड्स इसके लिए जो संशोधन हुआ है कि वो बच्चों को फेल नहीं करने की नीति में संशोधन हुआ है नो डिटेंशन पॉलिसी में संशोधन हुआ है इसके नीति के अनुसार छात्रों को आठवीं तक समय ही एक कक्षा में अगली कक्षा में भेज दिया जाता है और तीन जनवरी को राज्यसभा में इस बिल को मंजूरी दी है इससे पहले लोकसभा में यह बिल पहले ही पारित हो चुका था और यह राज्यों को तय करना है कि वे नई व्यवस्था अपनाते हैं या नहीं ठीक है तो ये पारित किया गया था और स्कूल में फेल होने की स्थिति में बच्चों को उसी कक्षा में रोकने या नहीं रोकने का अधिकार राज्यों के पास होगा ठीक है तो इसमें यही संशोधन किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 
गरीब लड़कियों की शादी के लिए अट्ठाईस हज़ार रुपये की धन जो अट्ठाईस हज़ार रुपये की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है तो ये इक्यावन हज़ार रुपये कर दिया है और पाँच जनवरी 2019 को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यह फैसला लिया इस राशि में सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अधिकृत निकाय को हर कन्या के विवाह हेतु तीन हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी जबकि शेष अड़तालीस हज़ार रुपये की राशि कन्या के बचत खाते में ट्रांसफ़र होगी ठीक है तो ये भी आप पॉइंट याद रखना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट ने देश का भिगोड़ा देश का पहला भगोड़ा जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसे घोषित किया है तो ये जैसे कि आपको पता है विजय माल्या को घोषित किया है और विजय माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद सरकार को उसकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल मिल सकेगा और विजय माल्या की जो प्रॉपर्टी है वो जब्त करने को लेकर पी एम कोर्ट में पाँच फरवरी को सुनवाई होगी और भारी कर्ज में दबी एयरलाइंस किंग फिशर के मालिक जो विजय माल्या पर आरोप था कि वे कई बैंकों से करीब नौ करोड़ रुपये का लोन लेकर फरार है और विजय माल्या को लंदन की वेस्ट कोर्ट ने ब्रिटेन सरकार को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है और जो आर्थिक भगोड़ा कौन है जैसे कि मैंने आपको बताया है वो विजय माल्या को बताया गया है और आपको बता दें कि जो आर्थिक भगोड़ा होता है वो होता है कि जिसके विरुद्ध सूचीबद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी का एक वारंट जारी किया होता है और साथ ही ऐसा व्यक्ति जो भारत को छोड़ चुका है ताकि यहाँ हो रही जो आपराधिक कार्रवाई से वो बच सके और चाहे वो विदेश में हो पर इस कार्रवाई से बचने के लिए भारत आने से मना कर रहा है ठीक है तो ये आर्थिक भगोड़ा कहलाता है और इस अध्यादेश के तहत 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के धोखाधड़ी चेक अनादर और लोन डिफॉल्ट के मामले आते हैं ठीक है तो ये भी आप याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में दोलाई धाबी बेराज परियोजना आरंभ की है तो ये मणिपुर में की है और 4 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इम्फाल मणिपुर में पंद्रह करोड़ से अधिक की बारह परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और इन्होंने मणिपुर में जल आपूर्ति और पर्यटन से संबंधित बारह परियोजनाओं का उद्घाटन किया है दोलिताबाजी जो बेराज परियोजना है जिसकी कुल लागत 500 करोड़ रुपए है और इसका जो मुख्यमंत्री है वो है एन बीरेंद्र सिंह है राज्यपाल डॉक्टर नजमा ए ए तुला है और इसका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है किबुल लाज लाम राष्ट्रीय उद्यान और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है जेरी मकरू वन्यजीव अभ्यारण्य बुनिंग वन्यजीव अभ्यारण्य यांगू पोकपू लोचाऊ वन्यजीव अभ्यारण्य ठीक है जो मणिपुर के हैं नेक्स्ट है सताईसवां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला पाँच से तेरह जनवरी 2019 को आयोजित है इसका थीम क्या है तो इसकी जो थीम है वो है रीडर्स विद स्पेशल नीड्स और यह है विश्व पुस्तक मेला का आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एन के ओर से किया जाता है और इस मेले में बीस देश और यूनेस्को सहित कई इंटरनेशनल संगठन शामिल हो रहे हैं और बुक फेयर में शारजहा अतिथि देश के तौर पर शिरकत कर रहा है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है बलदेव भाई शर्मा ठीक है ये याद रखना और किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है तो ये चार जनवरी को मनाया जाता है लुई ब्रेल का जन्म चार जनवरी अठारह को फ्रांस में हुआ था और इन्होंने तीन साल की उम्र में अपनी दृष्टि खो दी थी ठीक है और इन्हीं की जयंती को याद रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा है मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क है न्यूयॉर्क में है और महासचिव है वो वो है एंटोनियो एंटोनियो गुटेरेस ठीक है तो ये याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मलेरिया किस राज्य में मलेरियो के मामले में अस्सी प्रतिशत की कमी आई है तो ये उड़ीसा में आई है और यह जो रोग है ये उड़ीसा का स्थानीय रोग है इस इस रोग से जो देश के एक तिहाई जो लोग हैं वो उड़ीसा में हैं और 2016 में चार लाख चवालीस हज़ार आठ सौ पचास मामले सामने आए थे जबकि जो 2018 अक्टूबर में पचपन हज़ार तीन सौ साठ मलेरिया के मामले सामने आए हैं और 2016 में मलेरिया के कारण 77 मौतें हुई थी जबकि 2018 में केवल उड़ीसा में चार मौतें हुई हैं ठीक है तो ये याद रख लेना अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्राज़ील के बयालीसवें राष्ट्रपति के रूप में दो जनवरी को किसने शपथ ली है तो ये है जायर बोल्सोनारो ने और इसकी जो राजधानी है वो है ब्रासीलिया और इसकी जो मुद्रा है वो है ब्रासीलियाई रियल ठीक है तो ये याद रख लेना नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नामित किया है तो ये किया है जस्टिस ए के सिकरी को और जो नालसा का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम उन्नीस के तहत किया गया था ताकि जो समाज के कमज़ोर वर्ग है उनको मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सके और विवादों को विवादों के निपटारे के लिए एक नो लोक अदालतों का आयोजन किया जा सके ठीक है 
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आयुध निर्माणी बोर्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का महानिदेशक डी किसे बनाया गया है तो ये बनाया गया है सौरभ कुमार को और इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज 41 वन आयुध निर्माणी फैक्ट्री का समूह है और यह है रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका जो उद्देश्य है वो है कि जो सशस्त्र सेनाओं को स्वदेशी रूप से निर्मित हथियार उपलब्ध कराना है और इन जो फैक्ट्रीज हैं इनमें स्वदेशी रूप से रक्षा उपकरणों का निर्माण किया जाता है ठीक है तो अगला जो है क्वेश्चन वो है ये भी क्वेश्चन है किस राज्य सरकार पर अवैध कोयला खनन के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एन द्वारा जुर्माना लगाया गया है तो मेघालय सरकार पर लगाया गया है चार जनवरी 2019 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 कहां से शुरू किया गया है तो ये नई दिल्ली से शुरू किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है चार जनवरी 2019 को पीएम मोदी द्वारा किस जगह दौलता बाजी बिराज जो परियोजना है उसका उद्घाटन किया है तो ये मणिपुर में किया है जैसे कि मैंने पहले डिस्कस कर लिया है रामनाथ गोयनका का पुरस्कार चार जनवरी दो को दिए गए यह किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है तो ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है जो दिया गया है चार जनवरी को ठीक है नेक्स्ट है पाकिस्तान द्वारा स्वदेश में विकसित रॉकेट ए हंड्रेड की सीमा क्या है तो ये है वन हंड्रेड किलोमीटर किस स्थिति से खाद्य व्यवसायों के लिए पुनर्विनिकरण प्लास्टिक और समाचार पत्रों में पैकेजिंग को रोकना अनिवार्य हो जाएगा तो ये एक जुलाई दो से अरुणाचल प्रदेश के किस जिले ने हाल ही में सौभाग्य योजना के तहत 100 परसेंट बिजली प्राप्त की है तो पूर्वी सियांग ने ये प्राप्त की है जनवरी 2019 में नई दिल्ली में उद्घाटन किए गए सताईसवें विश्व पुस्तक मेले का विषय क्या है तो रीडर्स विद स्पेशल नीड्स ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था अगला है पिशावर में स्थित प्राचीन हिंदू धार्मिक जगह पंच तीर्थ को किस देश ने राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है तो पाकिस्तान ने किया है पाँच जनवरी 2019 से किस देश में अब तक के सबसे बड़े ए एफ सी एशियन कप टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है तो ये यू ए ई में हुई है अमेरिका की किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने होप मैन कप टेनिस टूर्नामेंट में लगातार तीसरा सिंगल्स मैच जीता है तो ये सेरेना विलियम्स ने जीता है कौन सा विकेट कीपर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाला पहला भारतीय विकेट कीपर बन गया है तो ये है ऋषभ पंत नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए किस खिलाड़ी ने हाल ही में तीन सौ निन्यानवे पारियों में उन्नीस हजार से ज्यादा रन बनाए हैं तो विराट कोहली ने बनाए हैं किस राज्य सरकार ने हाल ही में आनंद विभाग और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्त धर्मस्व विभाग को मर्ज करके एक नए विभाग का नाम अध्यात्म विभाग रखा है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने किस राज्य की अरुणिमा सिन्हा ने एक कृत्रिम पैर के सहारे सबसे ऊंचे शिखर माउंट विंसन पर तिरंगा लहराने का रिकॉर्ड बनाया है तो ये उत्तर प्रदेश की है वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस महाद्वीप में रहस्यमयी झील खोजी है जिसका पानी फिल्टर जितना साफ है तो ये है अंटार्कटिका की झील ठीक है अगला क्वेश्चन है अमेरिका में संसद में डेमोक्रेट्स ने दो सप्ताह की आंशिक सरकारी शटडाउन को खत्म करने के लिए कितने बिलों को मंजूरी दी है बिलों को तो ये दी है दो बिलों को ठीक है अगला जो क्वेश्चन है वो है आई सी आई सी आई प्रोडिशियल म्यूचुअल फंड को पीछे छोड़कर हाल ही में कौन देश की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है तो ये है एच टी एफ सी म्यूचुअल फंड अगले क्वेश्चन है कि इन दो भारतीय राज्यों के सात शहरों ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत ओ डी एफ प्लस प्लस प्रमाणन प्राप्त किया है तो ये किया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने जनवरी दो में किस देश की नेशनल असेंबली ने निकोलस मादुरो के राष्ट्रपति पद को अवैध घोषित किया तो वेनेजुला की देश की नेशनल असेंबली ने पोलावरम बहुदेशीय परियोजना किस नदी पर है तो ये गोदावरी नदी पर है किस राज्य ने केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड सीबीआईपी द्वारा दिए गए जल संसाधन परियोजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन का पुरस्कार जीता है तो ये आंध्र प्रदेश ने जीता है लोकसभा ने हाल ही में भारत में एक नया अंतर्राष्ट्रीय विभाजन केंद्र स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है यह किस शहर में स्थित होगा तो ये दिल्ली में स्थित होगा अगला है सिंगापुर स्थित एशिया कॉम्पिटिटिव वहनेस इंस्टीट्यूट के अनुसार किस भारतीय राज्य ने ईज ऑफ डूडिंग बिजनेस की सूची में से स्थान प्राप्त किया है तो ये आंध्र प्रदेश ने किया है सेंटर ऑफ आर्थोडॉक्स चर्च वर्ल्ड वाइड किस शहर में स्थित है तो ये इस्ताबुल में स्थित है कौन से देश का आर्थोडॉक्स चर्च आधिकारिक तौर पर रूसी चर्च से अलग हो गया है तो ये हो गया है यूक्रेन का एक साल के बाद किस देश की संसद 
कांग्रेस से में कांग्रेस में सिर ढककर आने पर लगी रोक हटा दी है तो ये अमेरिका ने किस देश ने हाल ही में सबसे शक्तिशाली व मदर ऑफ ऑल बम्स बनाया है तो ये बनाया है चीन ने ठीक है किस देश की पर्सनल ट्रांसपोर्टर कंपनी सेगवे ने पहला डिलीवरी रोबोट लूमो बनाया है तो ये बनाया है अमेरिका ने दिसंबर को खत्म तिमाही के लिए किस कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस घटाकर 84 अरब डॉलर कर दी है तो ये की है एप्पल की कंपनी ने प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी में किसने बजरंग पुनिया को 30 लाख रुपए में खरीदा है तो ये खरीदा है पंजाब रॉयल्स ने टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है तो ये जीता है रोहन बोपना ने चौदह हजार करोड़ रुपए के लोन घोटाले के मामले में किस बैंक के तीन पूर्व कर्मचारी गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है तो क्रेडिट सुस बैंक के पूर्व जो तीन पूर्व कर्मचारी थे उनको ठीक है अजय माकन ने हाल ही में दिल्ली प्रदेश की किस पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है तो ये दिया है कांग्रेस पार्टी से अगला है रूस किस वर्ष के अक्टूबर महीने से भारत को एस फोर हंड्रेड सर्फिस टू ईयर मिसाइल की डिलीवरी देना शुरू कर देगा तो ये 2020 से आगे चलते हैं सरकार के स्वामित्व वाली किस कंपनी को वित्तीय वर्ष 2017-18 में छब्बीस बावन करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो ये हुआ है भारतीय जीवन बीमा निगम को आगे है किस माह में भीम यूपीआई का लेन देन कुल मूल्य एक लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है तो ये हुआ है दिसंबर 2018 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई 2016 में किस इकाई द्वारा शुरू किया गया था तो ये किया गया था भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा किस अभिनेता का दो में निधन हो गया था लेकिन 2019 में बिमल रॉय मेमोरियल और फिल्म सोसाइटी द्वारा सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है और ये जो है ये है फारूक शेख ठीक है अगला है एक संसदीय स्थायी समिति पीएससी ने कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के लिए किस तरह की स्थिति की सिफारिश की है तो वैधानिक स्थिति की सिफारिश की है छिहत्तरवें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म ने विदेशी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है तो रोमा ने जीता है किसने विशाखापट्टनम में आयोजित वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला जूडो चैंपियनशिप जीती है तो ये जीती है रानी जो हिमाचल प्रदेश से है किस देश में भारत ने जनवरी 2019 में 1948 के बाद पहली बार टेस्ट मैचों की सीरीज जीती है तो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है किस देश के शोधकर्ताओं ने तंबाकू के पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हैक कर ली जिससे उसकी उत्पादकता और वृद्धि में 40 परसेंट इजाफा हुआ है तो ये अमेरिका के शोधकर्ताओं ने अगला है किस देश के राजा मोहम्मद पंचम ने 6 जनवरी 2019 को राजगद्दी छोड़ दी है जिसके साथ ही वह कार्यकाल पूरा होने से पहले राजगद्दी त्यागने वाले पहले राजा बन गए हैं तो किस देश के राजा तो ये है मलेशिया के अगला है पाकिस्तान के खिलाफ कैप टाउन टेस्ट में धीमी गति से ओवर फेंकने को लेकर आईसीसी ने दक्षिणी दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान फाफ डू प्लेसी पर कितने टेस्ट मैच का बैन लगाया है तो ये लगाया है एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य जारी है तो ये गुजरात में है नेपाल सरकार द्वारा नया कानून लाने की जो योजना बना रही है जिसके तहत बच्चों को अपनी आय का कितने प्रतिशत का हिस्सा अपने अभिभावकों के बैंक अकाउंट में जमा करवाना अनिवार्य होगा तो वो होगा फाइव से टेन परसेंट भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में भारत की किस नदी में ऑक्टोपस देखे गए हैं तो ये देखे गए हैं नर्मदा नदी में सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाले एक मंत्री समूह द्वारा किस राज्य को दो साल तक एक प्रतिशत प्राकृतिक आपदा सेस लगाने की अनुमति का सुझाव दिया गया है तो ये दिया गया है केरल वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता वाले एक मंत्री समूह जी ओ एम ने साठ लाख तक के टर्न ओवर पर कितने रुपए जीएसटी की सिफारिश की है तो ये की है पाँच हजार रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्थित पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन के बालासोर हल्दिया दुर्गापुर खंड को राष्ट्र को समर्पित किया है तो ये किया है किस राज्य को जो उड़ीसा को ठीक है केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण सवर्णों को कितना प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है तो ये की है टेन परसेंट किस देश के सुशी 
रेस्तरा चेन के मालिक ने एक बड़ी टूना मछली को करीब बाईस करोड़ की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा है तो ये खरीदा है जापान ने ठीक है अगला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर करने के लिए किसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को मंजूरी दे दी है तो ये दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल अगला है भारत और किस देश ने हाल ही में द्विपक्षीय समझौते के तहत कैदियों परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा की है तो ये की है पाकिस्तान ने नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में ग्लोबल एविएशन समिट 2019 आयोजित किया जाएगा तो ये किया जाएगा मुंबई में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ए ने 16 हवाई अड्डों को किस तरह के प्लास्टिक से मुक्त किया है तो ये किया है एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक को दुनिया में कौन सा बंदरगाह अपने क्षेत्र के बाहर भारत द्वारा संचालित एकमात्र बंदरगाह बन गया है तो ये बन गया है चाबहार जो ईरान में है कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जो कानूनी रूप से पिछड़ी जातियों के लिए 50 परसेंट से अधिक आरक्षण प्रदान करने में सक्षम है तो वो है तमिलनाडु नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए टेन आरक्षण को मंजूरी दी है तो ये दी है सामान्य को केंद्रीय साख्यांकी कार्यालय सी द्वारा जारी 2018-19 के लिए राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस दर से बढ़ने की उम्मीद है तो ये है 7.2 परसेंट अगला क्वेश्चन है एक सौ भारतीय विज्ञान कांग्रेस में किस भारतीय इकाई को एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है तो ये मिला है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को ग्लोबल एविएशन समिट दो का थीम क्या है तो ये है फ्लाइंग फॉर ऑल किसी हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है तो ये किया गया है कुमार राजेश चंद्रा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष आई की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर पद संभाल लिया है तो ये संभाला है गीता गोपीनाथ ने विश्व बैंक के किस प्रेसिडेंट ने एक फरवरी दो को अपना पद छोड़ने की घोषणा की है जबकि उनका करीब साढ़े साल का कार्यकाल बाकी है तो ये है जिम योंग किम ठीक है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नए शैक्षणिक सत्र से किस विश्व किस विद्यालय में पाँच हजार सीटें बढ़ाने की घोषणा की है तो ये की है जवाहर नवोदय विद्यालय में सुप्रीम कोर्ट ने आज जनवरी 2019 को अहम फैसला देते हुए किस सीबीआई के निदेशक को छुट्टी पर भेजने के केंद्रीय सतर्कता आयोग सी के फैसले को निरस्त कर दिया है तो आलोक वर्मा ने भारत ने किस देश में सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के परिचालन का दायित्व संभाल लिया है तो ये संभाला है ईरान ने आकाशवाणी ने हाल ही में कितने वर्षों से कार्यरत राष्ट्रीय चैनल को बंद करने का निर्णय लिया है तो ये लिया है बत्तीस वर्षों से ठीक है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कितने पॉइंट का ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया है तो ये किया है सेवेंटी आगे है केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को दिए जाने वाले टेन परसेंट आरक्षण के आदेश के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा तो ये किया जाएगा अनुच्छेद पंद्रह और सोलह में नार्वे की प्रधानमंत्री का क्या नाम है जो हाल ही में भारत में तीन दिवसीय यात्रा के लिए आई है तो ये है एरना सोलबर्ग तो फ्रेंड्स यही थे जो 6 से 9 जनवरी तक के जो टॉप करंट अफेयर थे अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टिल देन बुबाई रबाखा जय भोलेनाथ